सो हेलो गाइज वेलकम बैक पिछली वीडियो के अंदर हम दिस पॉइंट डिस्कस करके आ चुके हैं इस वीडियो के अंदर हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रेंड फंक्शन का अब ये फ्रेंड फंक्शन क्या है अभी तक हम जो नॉर्मल फंक्शंस पढ़ते आ रहे हैं हमने इनलाइन फंक्शन पढ़ा हमने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ी हमने हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी पढ़ ली तो अब हमारा जो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो कि क्लास से रिलेटेड होता है वो होता है फ्रेंड फंक्शन अब ये फ्रेंड फंक्शन क्या होता है बेसिकली इसके नाम से ही हमको पता चलता है ये फ्रेंड होता है अब ये फ्रेंड किसका होता है ये होता है क्लास का फ्रेंड होता है ठीक है तो एक बार समझ लेते हैं फ्रेंड फंक्शन क्या होता है फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो फंक्शन होता है जो हम एक तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो हमारा वो फंक्शन होता है जिसके मान लो अगर मैंने वर्ड वर्ड फन यहां पे बनाया ठीक है वर्ड फन बनाया और यहां पे एक हमारे पास कीवर्ड अवेलेबल होता है सी प्लस प्लस के अंदर फ्रेंड जो कि इस फंक्शन को फ्रेंड बना देता है लेकिन अब इसको जो है मेरे को एक्चुअली में इस तरीके से जो डिक्लेयर करना होता है ये एक किसी क्लास की बॉडी में डिक्लेयर करना होता है ताकि वो इस क्लास का फ्रेंड बन जाए ठीक है जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्लास जो कि मैंने आपको ऑपरेटिव ओवरलोडिंग के टाइम बनाते हुए समझाई थी उसी के अंदर अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये अब वॉइड फन फंक्शन जो है वो इस कॉम्प्लेक्स क्लास का जो है वो एक फ्रेंड बन गया अब फ्रेंड फंक्शन होता है क्या फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो मेंबर फंक्शन नहीं होता क्लास का ठीक है ये बहुत बड़ी गलत फहमी होती है बच्चों को तो ये चीज पॉइंट आपको क्लियर होनी चाहिए कि फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता क्लास का फ्रेंड होता है वो ठीक है फ्रेंड फंक्शन होता है वो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता और आ, फ्रेंड फंक्शन की कुछ खासियत होती है या फिर हम ऐसा बोलते हैं कुछ ऐसी खास उसको पावर्स मिलती है फ्रेंड फंक्शन को जो कि बाकी अगर फंक्शन मेंबर फंक्शन के अलावा अगर बाकी फंक्शन हो किसी क्लास के बॉडी के बाहर उनको नहीं होती जैसे कि अगर किसी बॉडी के बाहर हम नॉर्मल फंक्शन डिफाइन करते हैं जैसे कि अगर मैं इसको वॉइड फन को मैं क्लास की बॉडी के बाहर ही डिक्लेयर करता ठीक है अगर मैं मान लो कोई और फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ वॉइड एफ कोई फंक्शन या कोई भी फंक्शन मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा तो इसके पास ये पावर नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर ले। लेकिन वहीं पे जो मैंने फन फंक्शन को इस क्लास का फ्रेंड बना दिया है तो इस केस में मेरा फन फंक्शन जो है वो मेरे इस कॉम्प्लेक्स क्लास के प्राइवेट मेंबर जैसे कि इस केस में हमारा प्राइवेट मेंबर रियल और इमेजनरी थे ये इन दोनों मेंबर्स को एक्सेस कर लेगा ठीक है तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई कि फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता क्लास का फ्रेंड होता है क्यों क्योंकि इसको हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर इसकी डेफिनेशन जो होती है वो क्लास के बाहर भी होती है वैसे दिक, दिक, हम डिक्लेरेशन अंदर भी दे सकते हैं लेकिन ये याद रखना है कि ये क्लास का फ्रेंड होता है क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता उसके बावजूद भी ये क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर लेता है इसलिए ये इसकी स्पेशलिटी है या स्पेशल पावर्स मिलती है फ्रेंड फंक्शन को और जो मैंने अभी आपको पॉइंट बोला कि क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं क्लास के अंदर डिफाइन नहीं करते क्लास के अंदर सिर्फ डिक्लेयर करते हैं फ्रेंड फंक्शन को इसकी जो डिक्लेरेशन डेफिनेशन जो होती है वो हमेशा हमारे को बाहर देनी पड़ती है क्लास के जो भी हमने क्लास के अंदर जिसको फ्रेंड बनाया है बाकी फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो डायरेक्टली जैसे मैंने बोला कि वो प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस तो कर सकता है लेकिन अभी भी वो प्राइवेट मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता जैसे अगर मैं यहीं पे डिस्प्ले भी कराना चाह दू सी आउट रियल और इमेजनरी पार्ट को ठीक है रियल और इमेजनरी पार्ट को अगर मैं यहाँ पे भी डिस्प्ले कराना चाह दू तो यहाँ पे इस तरीके से भी वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा इसके लिए भी उसको फंक्शन कॉल करने पड़ेंगे तब वो एक्सेस कर पाएगा ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फ्रंट फंक्शन को मतलब ये मिला है तो वो डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा वो एक्सेस तो कर पाएगा प्राइवेट नंबर्स को लेकिन थोड़ा आ, मतलब इनडायरेक्ट तरीके से जो कि फर्दर दो दूसरे नॉर्मल फंक्शन होते हैं उनको अवेलेबल नहीं होते जैसे कि ये F1 F1 जो है तो ये तो बिल्कुल ही प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएगा ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली जबकि फन फंक्शन को जो है वो इतना अधिकार है कि वो इनडायरेक्टली जो है वो प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है और आपको दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए कि फ्रेंड फंक्शन का कोई भी कॉलर ऑब्जेक्ट नहीं होता है जिस तरीके से मेंबर फंक्शन जो होते हैं उन वो मेंबर फंक्शन जो होता है वो हमेशा कॉलर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होते हैं फ्रेंड फंक्शन जो होता है जरूरी नहीं है कि वो कॉलर ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करे इसीलिए मैंने क्या बोला कि ये मेंबर फंक्शन नहीं होता ये फ्रेंड फंक्शन होता है क्योंकि ये क्लास के ऑब्जेक्ट बना भी नहीं मतलब अगर हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट ना भी बनाए तब भी ये फंक्शन जो होता है वो कॉल हो जाता है और ये जब हम डिक्लेयर करते हैं फ्रेंड फंक्शन को किसी क्लास की बॉडी के अंदर जैसे यहां पे मैंने डिक्लेयर कर दिया फ्रेंड वॉइड फन अब इसके बाद अगर मैं
की पॉइंट्स तो वो मैंने आपको बता दिए कि फ्रेंड फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है और क्यों हम अब हाँ क्यों हम फ्रेंड फंक्शन का यूज करते हैं अब जैसे अगर बच्चे पूछे कि मतलब फ्रेंड फंक्शन अगर मेम्बर फंक्शन नहीं है तब भी वो प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर रहा है तो इस तरीके से हमारे मतलब प्रोग्राम के अंदर प्राइवेट डेटा मेंबर्स की वैल्यूज को चेंज करके डेटा करप्ट हो सकता है कुछ है भी हो सकता है तो उस केस में फिर हमारे पर डिपेंड करता है कि हम फ्रेंड फंक्शन का यूज किस लिए कर रहे हैं ठीक है और हम चाहते हैं कि मतलब जैसे अगर हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उस केस में अगर हम चाहते हैं कि कोई और हमारे प्राइवेट डेटा मेंबर्स के अंदर जो है वो चेंजेस करना चाहें तो उस केस में हम उसको फ्रेंड फंक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं कि वो फ्रेंड फंक्शन का यूज करके हमारे प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है अगर हम उसको पूरा अपना कोड बेस ना दिखाएं तो ठीक है तो ये चीज हमारी होती है फ्रेंड फंक्शन की अब फ्रेंड फंक्शन को हम यूज कहाँ करते हैं फ्रेंड फंक्शन को अगर मैं आपका यूज दिखाऊं तो मैं आपको यहाँ पे ना यूज दिखा सकता हूँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग के केस में जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे भी ये सब जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है उस सबको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ ठीक है अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने क्या बोला कि आ, जो या ये ये वाला जो प्रोग्राम था ये आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग में देख चुके थे जिसके अंदर हमने ओपरेंट दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कराया था अब मैं चाहता हूँ कि ये सेम ऑपरेशन जो है मैं फ्रेंड फंक्शन का यूज करके करूँ ठीक है अब फ्रेंड फंक्शन का यूज करके करना पड़ेगा तो मैंने क्या बोला कि फ्रेंड फंक्शन का कोई भी कॉलर ऑब्जेक्ट नहीं होता ठीक है कॉलर ऑब्जेक्ट नहीं होता इसका मतलब है कि मे को यहाँ पे ऑपरेटर प्लस को अगर मैं कॉल करूंगा ठीक है ऑपरेटर प्लस जो सिंपल हमारा स्टैंडर्ड तरीका होता है तो इस केस में अगर हम ऐसे कॉल करेंगे तो इस केस में तो वो सिर्फ सी टू रिसीव करेगा इसलिए हमको यहाँ पे सी वन भी एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करना पड़ेगा अगर हम प्लस ऑपरेटर को जो है एज एन हम फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर करते हैं बेसिकली ये फ्रेंड ऑपरेटर हो जाएगा फंक्शन यहाँ पे अगर हम इसको लेते हैं एड नाम का फंक्शन यहाँ पे लेते हैं ठीक है एड नाम का फंक्शन लेते हैं और ऑपरेटर की जगह एड को एज एन फ्रेंड फंक्शन हम मानते हैं तो देखो अब ये क्या करेगा कि मैंने क्या बोला एड को कॉलर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती इसका मतलब एड फंक्शन कॉल होगा और वो सी वन सी टू के आर्ग्यूमेंट्स को अपने एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा उसके बाद उन दोनों के अंदर एडिशन परफॉर्म करेगा और फिर रिटर्न कर देगा और वो वैल्यू और वो सी थ्री के अंदर असाइन हो जाएगी अब ये अभी भी इस केस में फ्रेंड फंक्शन नहीं कहलाएगा क्योंकि मैंने क्या बोला फ्रेंड फंक्शन का डिक्लेरेशन जो होता है वो क्लास के अंदर होता है लेकिन इसकी डेफिनेशन जो होती है वो क्लास के बॉडी के बाहर देनी पड़ती है इसका मतलब है कि हमको सिर्फ इसका डिक्लेरेशन जो है वो हमको इसके क्लास के अंदर देना पड़ेगा फ्रेंड कॉम्प्लेक्स और हमको बताना पड़ेगा किस टाइप की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रिसीव करेगा दो कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू जो है वो यहाँ पे वो रिसीव करेगा और रिटर्न जो करेगा वो कॉम्प्लेक्स टाइप की करेगा और फंक्शन का नाम जो है वो एड यहाँ पे होगा ठीक है तो हमने यहाँ पे उसका डिक्लेरेशन तो दे दिया फंक्शन का अब फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हम इस क्लास की बॉडी के जो है वो बाहर देंगे जैसे कि यहाँ पे ठीक है और मैंने क्या बोला था कि अभी की जो क्लास हमारा जो फ्रेंड फंक्शन है उसकी डेफिनेशन जो होती है वो नॉर्मल फंक्शन के डेफिनेशन की तरह होती है मतलब कि एक नाम होगा उसका रिटर्न टाइप होगा और उसके आर्ग्यूमेंट्स होगे और कुछ नहीं होगा कोई अलग से कीवर्ड फ्रेंड या फिर कुछ ऐसे जो हमको लिखने की जरूरत नहीं होगी ठीक है तो वो चीज हमने यहाँ पे कर दिया बाकी अब हमको जो है इसको चला के देखना है कि ये चल रहा है कि नहीं ठीक है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि फ्रेंड की हमको डिक्लेरेशन के टाइम पे लिखना पड़ता है ताकि हम बताए उसको कि ये क्लास जो हमारा एड फंक्शन है ये एक फ्रेंड फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप कॉम्प्लेक्स है दो कॉम्प्लेक्स टाइप के आर्ग्यूमेंट्स ये रिसीव कर रहा है और साथ ही साथ ये रिटर्न हाँ ये बस ये इतना हो गया आप देखो यहाँ पे C1 और C2 को ऐड कर रहा है तो हमको अब इसमें कोडिंग के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये दो वैल्यूज रिसीव कर रहा तो हमने बोला एक कॉम्प्लेक्स C और एक कॉम्प्लेक्स D इसका मतलब है कि अब यहाँ पे ये जो है एक्सटर्नली कॉल हो रहा है कोई कॉलर ऑब्जेक्ट इसको कॉल नहीं कर रहा है इसलिए हम डायरेक्टली सी डॉट रियल नहीं लिख सकते हमको सी डॉट रियल और डी डॉट रियल लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने दोनों वैल्यूज को एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव किया है इस केस में ठीक है तो सी डॉट इमेजनरी और डी डॉट इमेजनरी जो है वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ठीक है तो अब ये हमारा परफेक्ट जो है वो प्रोग्राम बन चुका है अब हम अगर चला के देखें तो हमारा आउटपुट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा अगर हम यहाँ पे आउटपुट चेंज मतलब वैल्यूज को चेंज कर देते हैं मान लो फोर्टी फाइव कर देता हूँ और फाइव कर देता हूँ और यहाँ पे टू और सिक्स कर देता हूँ ठीक है तो आउटपुट हमारा आएगा फोर्टी फाइव प्लस टू फोर्टी सेवन फाइव प्लस सिक्स इलेवन मतलब फोर्टी सेवन और इलेवन हमारा फाइनल ऐड होने के बाद आंसर आ जाएगा जो कि यहाँ पे हमारा आ चुका है रियल वाला पार्ट हमारा
हमने बॉडी यहाँ पे उसकी डिक्लेयर करी और उसका डेफिनेशन जो हमने उसकी क्लास के बाहर दिया ठीक है अब फ्रेंड फंक्शन की कुछ और भी खासियत होती है जो कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करूँ जो बाकी उसके कुछ खासियत होती है जो कि वो एक ही साथ दो क्लास के मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है जैसे अगर अगर वो हमारा मेंबर फंक्शन होता ठीक है मेंबर फंक्शन क्या होता है कि वो एक टाइम पे एक ही क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है लेकिन फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि एक ही टाइम पे दो अलग अलग क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को साइमटेनियसली एक्सेस कर सकता है ठीक है तो ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर जो फ्रेंड फंक्शन के मैं इसके पार्ट टू में डिस्कस करूंगा इसको पार्ट वन रखते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना Oh, oh, oh.